Der Herr sagt, vor mir stehen viele getäuschte Lehrer, die behaupten, mir zu folgen. Die Trompete Gottes, Trumpet Call of God. Zwölfter Juni 2010 von dem Herrn, unserem Gott und Erlöser. Das Wort des Herrn, gesprochen zu Timothy während einer Online-Zusammenkunft für all jene, die Ohren haben und hören. Das sagt der Herr zu allen Wahrsagern, falschen Propheten und Träumern von Träumen und auch zu allen, die fälschlicherweise in meinem Namen sprechen, indem sie Visionen der Hölle und Qual teilen. Ihr werdet auf keinen Fall dem Tag des Zornes des Herrn entkommen, wenn er kommt, denn ihr habt mein Volk veranlasst, sich zu irren. Ihr habt sie mit Lügen in die Irre geführt, mit vielen dunklen Reden. Durch eure falschen Visionen habt ihr sie veranlasst, in die Dunkelheit zu stolpern. Täuschende Träume und Einbildungen die aus euren eigenen Vorstellungen hervorgehen. Alles in allem Lehren von Dämonen, die meinen Namen lästern und die Wahrheit entheiligen, wer ich bin. Nun, seid ihr beschämt über all diese Abscheulichkeiten, die ihr verbreitet habt vor den Menschen? Nein, ihr seid überhaupt nicht beschämt, noch wisst ihr, wie man rot wird. Deshalb werdet ihr die Ersten sein, die fallen, von jenen, die fallen. Schaut, in der Zeit eurer Bestrafung werdet ihr sicherlich hinuntergeworfen, sagt der Herr. Denn der Zorn ist tatsächlich in mein Herz gekommen und mein Zorn hat sich euretwegen vergrößert. Doch mein Zorn ist echt und mein Urteil gerecht, denn das, was ich sehe, ist die ganze Wahrheit. Nichts ist vor meinen Augen verborgen. Ich kenne allerdings die Herzen von beiden, jene, die täuschen und jene, die getäuscht wurden. Denn ich bin der Herr. Deshalb sagt der Herr, euer Gott, all ihr Verführer, ihr werdet niedergeschlagen. Jeder Verführer bis hin zu jenen, die diese Täuschungen begehen, alle sollen am Kopf getroffen werden. Doch jene, die getäuscht sind, sollen nicht umkommen. Lasst sie am Tag des Herrn gedemütigt werden, denn die Disziplinierung des Herrn wird sie lehren und meine strenge Korrektur wird ihre Augen öffnen am Tag der Dunkelheit. Denn der Heilige von Israel hat viel Kraft und Macht zu erretten und alle Bindungen zu durchtrennen und alle Ketten auseinanderzubrechen, die meine Leute gefangen halten. Dann werden sie wissen, dass ich der Herr bin und sie werden sich von all diesen verdorbenen Lehren abwenden und all diese bösen Märchen zurückweisen. Denn an jenem Tag werden sie anfangen, mich zu sehen, wie ich wirklich bin. Schaut, in der dicken Dunkelheit leuchtet das Licht der Wahrheit heller. Sogar die Asche von dem, was zerstört wurde, wird meine Herrlichkeit verkünden. Doch schaut auf all jene, die mit den verdorbenen Lehren und falschen Visionen weiterfahren. Mein Name wird ihretwegen massiv gelästert unter den Nationen. Er ist überall beschmutzt, wo diese Lehre der Hölle und der ewigen Qual hochgehalten wird, aufgrund des Stolzes und der Arroganz der Menschen. Moderne Pharisäer, von dem überheblichen Kirchenführer bis zum scheinheiligen Priester, vom edelgesinnten Gelehrten bis zum angeberischen Prediger, vom selbstgerechten Pfarrer bis zum arroganten Geistlichen. Vor mir steht eine ganze Schar getäuschter Lehrer, die weder mich noch mein Wort kennen. Und jetzt haben sie das Schwert gegen mich erhoben, ja gegen mich, den einzig wahren Gott und Erlöser. 
denn mit raffinierten Worten und cleveren Reden verleumden sie meine Worte vor den Menschen, während sie versuchen, meinen Gesalten zu schaden. Sie hören nicht auf, meine Boten zu verfolgen, da sie immer nach einem Weg suchen, meine Propheten zu töten. Deshalb sagt der Herr, ihre Arme werden gebrochen in ihrer Bosheit und ihre Handgelenke zurückgebogen in ihrer Eifersucht, während ich ihnen hart auf den Mund schlage. Und auf das Schwert, das sie gegen mich erhoben haben, werden sie selbst fallen, mit allem, was sie aufgebaut haben. Es wird zu einem Haufen zusammenstürzen um sie herum, sogar im Blickfeld vieler Zeugen. Denn ich bin Jahwe und mein Name muss massiv gefürchtet werden. Schaut, der Schleier bleibt sicher über ihren Köpfen angebunden und die Dunkelheit ihrer Schande bedeckt ihre Gesichter, denn sie haben keine Erkenntnis. Sie lieben es, ihre Feinde zu verurteilen und haben viel Vergnügen im Verurteilen ihres Nächsten, denn ihre Herzen sind voller Hass und der Geist von Kain regiert über ihnen. Eine extrem törichte und ignorante Generation, Scharen stolzer Menschen, die Wissen ablehnen und Korrektur zurückweisen. Ein Volk des Zorns. Ich kenne sie nicht, noch ist der Heilige eingetreten. Soll ich nicht vergelten? Schaut, ich werde es gewiss von ihnen fordern, denn sie haben mich beraubt, sagt der Herr. Ist es ein leichtes Ding für den Herrn, dass sie hinausgegangen sind? um meinen Namen zu beschmutzen, indem sie versuchen, einen Schatten über meine Herrlichkeit zu werfen? Ist es ein kleines Ding für mich, dass meine Schafe in die Wüste geführt worden sind, von all diesen selbsternannten Hirten, von all diesen falschen Propheten und Wahrsagern, von all diesen sogenannten Träumern von Träumen und sie verloren und ohne Erkenntnis zurückgelassen sind, ohne Lampe, die sie führt? Soll ich meine Kinder sterben lassen in dieser Dunkelheit, gefangen von all diesen hohen Bäumen? Soll ich sie als Beute den Wölfen in der Wüste überlassen, weit weg und von Gott getrennt? Soll ich sie sterben lassen, weil sie leer bleiben und die tägliche Nahrung fehlt? Schaut, ich werde sie füttern. Ja, ich selbst werde ihnen Nahrung und Trank geben, sagt der Herr, und sie werden befreit sein, um noch einmal in meinem Namen zu dienen. O oh ja, sie werden mir dienen in Wahrheit und Gerechtigkeit und meine Gebote halten, während sie der Erlösung Gottes aufs Neue bezeugen, bis ihr Kopf von der Schulter fällt und sie in einem Augenblick in meinen Armen ankommen, sagt der Herr. Doch die Hirten werden fallen, sie werden hungrig zurückgelassen für einen ganzen Zeitabschnitt. Und die falschen Propheten und Wahrsager werden zu Asche werden, unter den Füßen meiner Zeugen, am Tag des Sonnes des Herrn. Ja, die Pfarrer werden zu Sklaven werden. Jeder Träumer wird verhöhnt und beschämt sein, der Atem jedes Wahrsagers genommen und jeder falsche Prophet zum Schweigen gebracht, ihr Erbe entfernt. Schaut jeder falsche Prophet, der weitermacht, Lügen zu sprechen, in meinem Namen, wird sicherlich durch meine Hand sterben. Sie werden nicht hochgehoben, noch werden sie jemals wieder meinen Namen beschmutzen oder versuchen, von meiner Herrlichkeit zu stehlen. Denn heftig ist mein Zorn gegen sie und deshalb werde ich meine Empörung über sie ausgießen, sagt der Herr der Heerscharen. Denn ich bin der Herr und meine Wege sind nicht menschliche Wege, noch wird man mich finden in den Wegen der Welt und der Menschen. Denn meine Barmherzigkeit ist ewig gültig und mein Zorn wird enden. 
Deshalb werden jene, die sich selbst äußerst wertschätzen, ernsthaft erniedrigt werden und hart auf ihre Gesichter fallen. Und jene, die von sich selbst behaupten, heilig und schuldlos zu sein, werden in Stücke gebrochen. Viele demütige Diener, die die Füße meiner Zeugen waschen, am Tag des Herrn. Denn auf keine andere Weise können sie zur Vollkommenheit gebracht werden, sagt der Herr.